హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మురళి ఎడిటెక్ జాబ్ నెస్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో వాలంటీర్లు ఏఈపిఓఎస్ లేదా ఏఈపీడిఎస్ యాప్లో వారి పరిధిలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు ఈకేవైసీ అయినదా లేదో చెక్ చేసి ఈకేవైసీ కాకపోయినట్లయితే ఈకేవైసీ చేయాలి అది ఏ విధంగా చేయాలి అదేవిధంగా కుటుంబ పెద్దను ఆడవారు మాత్రమే ఎంచుకొని డేటా అనేది సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏ విధంగా చేయాలో ఇప్పుడు నేను లైవ్లో అయితే వివరిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రక్రియ అనేది వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ గారు ఆ వాలంటీర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈకేవైసీ కాని వారికి ఈకేవైసీ చేస్తేనే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి రైస్ వస్తాయని ఇలా తెలియజేశారు కాబట్టి ఈ సర్వే అనేది వీలైన త్వరగా పూర్తి చేద్దాం అదేవిధంగా ఈ సర్వే ఎవరికి చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి చేయాలా లేదా అదేవిధంగా ఆధార్ నంబర్ తప్పుగా లింక్ అయి ఉంటే కరెక్షన్ ఏ విధంగా చేయాలి ఈ విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలు చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్లెకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను ప్రతి ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఏదైనా సలహాలు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇక టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే ముందుగా యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ యాప్ని ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ యాప్ అనేది ప్లేస్టోర్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి అయినా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈ యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే నాలుగు రకాల ఆప్షన్ అయితే కనిపించడం జరుగుతుంది ఇందులో నేను వాలంటీర్ లాగిన్ ఉంది కదా దాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాలంటీర్ లాగిన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ డివైస్ రెండు రకంగా దాని ఎదురుగా సెలెక్ట్ ఉంది అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మూడు రకాల బయోమెట్రిక్ డివైస్ యొక్క నేమ్స్ అయితే కనిపెట్టడం జరుగుతుంది మన దగ్గర ఈ మూడిట్లో ఏ డివైస్ అయితే ఉందో ఆ డివైస్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నా దగ్గర మంత్ర డివైస్ ఉంది మంత్ర డివైస్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి క్లస్టర్ అనేది క్లస్టర్ ఐడి అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ క్లస్టర్ ఐడి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మన సచివాలయం యొక్క కోడ్ ప్లస్ వాలంటీర్ యొక్క క్లస్టర్ నంబర్ అంటే మొత్తం ఈ క్లస్టర్ ఐడి అనేది పదకొండు డిజిట్స్ ఉంటుంది ఎనిమిది ఎయిట్ డిజిట్స్ వచ్చేసి సచివాలయం యొక్క కోడ్ త్రీ డిజిట్స్ వచ్చేసి వాలంటీర్ యొక్క క్లస్టర్ నంబర్ వీటి రెండు కలుపు క్లస్టర్ ఐడి అనేది ఉంటుంది మా వాలంటీర్ యొక్క క్లస్టర్ ఐడిని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ విధమైన డీటెయిల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేమ్ యుఐడి అని ఉంది కదా ఆ యుఐడి అనే నంబర్ మీద క్లిక్ చేసి అది ఆ కింద నుండి స్కాన్ యాప్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి కింద స్కాన్ అని ఉంది కదా దాని మీద అయితే క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా బయోమెట్రిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకో బయోమెట్రిక్ లైట్ అవుతుంది ఈకేవేసి చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసారు కదా వాలంటీర్ అథంటికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే ఓకే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇష్యూ కార్డు ఉంది కదా దాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మెయిన్ వచ్చేసి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరికైతే కొత్త రైస్ కార్డ్స్ అనేవి వచ్చి ఉన్నాయో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈకేవైసీ అనేది చెక్ చేసి ఈకేవైసి చేయాలి అంటే పాత రేషన్ కార్డ్ నంబర్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఈకేవైసీ చేయడం ఇది దీంట్లో చెక్ చేయడం అనేది కుదరదు కాబట్టి కొత్త వారికి మాత్రమే చేయవలసి ఉంటుంది ముందుగా ఇక్కడ కార్డ్ నంబర్ అయితే ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఉంది కదా ఎంటర్ రేషన్ కార్డ్ నంబర్ ఓకే కొత్త కార్డు యొక్క నంబర్ అయితే ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత గెట్ డీటెయిల్స్ అది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఆ కార్డ్లో ఆ న్యూ రైస్ కార్డ్లో ఉన్నటువంటి నేమ్స్ అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క జెండర్ అదేవిధంగా రిలేషన్షిప్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ముందుగా మనం చేయవలసింది ఏంటంటే కుటుంబ పెద్ద లేడీస్ ఉండే విధంగా చూడాలి అంటే సెల్ఫ్ అనేవారు ఆడవారు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈ
ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ విధంగా యూఐడిస్ అదేవిధంగా ఈకేవైసి రిలేషన్షిప్ ఈ విధంగా మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈకేవైసి స్టేటస్లో వై 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 ఉంటే ఎస్ అని అర్థం అంటే ఈకేవైసి అనేది అయినట్లు దాని అర్థం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కుటుంబంలోని ఒక రెండవ వ్యక్తికి ఈకేవైసి అనే నోగా ఉంది అంటే ఈకేవైసి పెండింగ్లో ఉన్నట్టు అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆధార్ నెంబర్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈకేవైసి చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈకేవైసి అయితే ఆ ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆధార్ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ ఆ తర్వాత కింద ఉన్నటువంటి స్కాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ అని అయితే క్లిక్ చేసినాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ద్వారా ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది వేయిస్తున్నాను వేయించిన తర్వాత ఈకేవైసి సక్సెస్ అని వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ అని వచ్చిన తర్వాత ఈకేవైసి అయినట్లు ఒకసారి స్టేటస్ అనేది చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే వై వై అంటే ఎస్ఎస్ అని వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈకేవైసి అని సక్సెస్ఫుల్గా ఆ కుటుంబ సభ్యుల మొత్తానికి ఈకేవైసి అయినట్లు మనం గుర్తు గమనించగలం ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు బా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరికైనా ఆధార్ నెంబర్ అనేది తప్పుగా నమోదు అయినట్లయితే వాటిని కూడా కరెక్షన్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ ఆధార్ నెంబర్ అనేది లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ మాత్రమే మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వాటిలో ఏదైనా తప్పుగా ఉన్నట్లయితే కింద చూసినట్లయితే మాడిఫై యూఐడి అని ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆధార్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేసి కరెక్షన్ అయితే చేసి ఈకేవైసి చేయవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఆధార్ నెంబర్ని కూడా కరెక్షన్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈకేవైసి అనేది నైంటీ పర్సెంట్ అందరికీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరికో లేనైతే ఈకేవైసి పెండింగ్లో ఉంది వారికి మాత్రం గుర్తించి చేయవలసి ఉంటుంది మరొక విషయం ఏంటంటే ఈకేవైసి పెండింగ్ అని ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఆధార్ నెంబర్ అయితే చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆధార్ నెంబర్ తప్పుగా ఉన్న వల్ల ఈకేవైసి అనేది పెండింగ్ అనేది ఉండవచ్చు అయితే అన్నీ అలా ఉంటాయని చెప్పలేము అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఈకే ఆధార్ నెంబర్ కొందరికి తప్పుగా ఉండడం వల్ల కూడా ఈకేవైసి అనేది పెండింగ్ ఉంటుంది ఈకేవైసి ఎస్ అని ఉన్న వాటికి మాత్రం హండ్రెడ్ ఆధార్ నెంబర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఆధార్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఉండడం వల్ల ఈకేవైసి అనేది అంటే తమ్ వేసినప్పుడు తీసుకుంటుంది ఒకవేళ ఆధార్ నెంబర్ తప్పుగా ఉంటే ఈకే తంబ వేసినప్పుడు ఈకేవైసి అవ్వదు కాబట్టి దీన్ని గుర్తించుకోగలరు ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ వీడియోలో అంతే ఈ వీడియోలో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ